देन गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स तो आज हम सीखने जा रहे हैं एंड्रोजन एंड एनावोलिस्टोराइड अब तक हमने सीखा था कॉर्टिकोस्टोराइड्स वापस मेल मेल हार्मोन्स आज हम सीखने जा रहे हैं इससे पहले हमने फीमेल हार्मोन्स सीखे थे वो जो हम फीमेल हार्मोन्स में स्ट्रोजन नॉन स्टेरॉयडल स्ट्रोजन स्टेरॉयडल स्ट्रोजन ये सब हमने देख लिया था ओके तो आज हम सीखने जा रहे हैं एंड्रोजन्स एंड एनाबोलिक स्टेरॉयड इसमें टेस्टोस्टेरॉन वन पार्ट है टेस्टोस्टेरॉन में स्ट्रक्चर्स कैसे रहते हैं ये भी आज हम सीखेंगे ओके तो लेटेस्ट स्टार्ट विथ एंड्रोजन एंड एनाबोलिक स्टेरॉयड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एंड्रोजन एनाबोलिक स्टेरॉइड वील सी ये एंड्रोजन और एनिमल स्टेरॉयड में क्या क्या रहता है तो ये क्या करते हैं हमारे जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स से है जो मेल में रहते हैं उसको डेवलप करने का काम ये एंड्रोजन और एनिमल स्टेरॉयड्स करते हैं तो दे दीज आर हैविंग सी नाइनटीन बेसिक न्यूक्लियस सी नाइनटीन जो रहता है इसमें बेसिक न्यूक्लियस सी नाइनटीन रहता है और दीज आर हैविंग एंड्रोजन्स आर हैविंग टेस्टेशन एंड डायड्रो टेस्टेशन आर हैविंग एंड्रोजेनिक एक्टिविटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी इसकी रहती है तो फ्रेंड्स नाउ दिस इम्प्रूव डेवलपमेंट ऑफ सेक्शुअल कैरेक्टर दैट इज एन एनाबोलिक एक्टिविटी विच इंड्यूस मसल बाइंडिंग एक्टिविटी विच इंड्यूस द मसल बाइंडिंग एक्टिविटी ये इंड्यूस करते हैं और विच कॉजेस द नाइट्रोजन रिटेंशन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दे इट इंक्रीज द प्रोटीन सिंथेसिस रेट एंड नाइट्रोजन रिटेंशन प्रॉपर्टी भी ये जो एनाबोलिक स्टेरॉयड है ये इंक्रीज करते हैं ओके एंड इट आल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड इमोशनल गेटअप इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स स्केलेटल मसल के इम्प्रूवमेंट में भी इसका uh, इसका असर रहता है और इमोशनल गेटअप में भी इस ये इन्वॉल्व रहते हैं तो लेटेस्ट बिगिनस विथ टेस्टेस्टेरॉन एंड इट्स एनालॉग ओके टेस्टेस्टेरॉन टेस्टेस्टेरॉन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है ये जो हार्मोन्स है ये अक्सर मेल में पाए जाते हैं टेस्टेस्टेरॉन टेस्टेस्टेरॉन हैविंग सी नाइनटीन एज एन बेसिक न्यूक्लियस ओके सी नाइनटीन एज एन बेसिक न्यूक्लियस ये टेस्टेस्टेरॉन रहते हैं मेन स्ट्रक्चर और कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टेस्टेरॉन ये टेस्टेस्टेरॉन का कॉमन स्ट्रक्चर हो गया इसमें वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ द टेस्टेस्टेरॉन अपन हम जो है यहाँ पे टेस्टेस्टेरॉन के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेंगे ओके सो लेटर बिगिन स्विट टेस्टेस्टेरॉन प्रोपियोनेट फर्स्ट टेस्टेस्टेरॉन प्रोपियोनेट वी विल सी दैट वी विल गेट दिस इमेज टू दिस साइड ओके टेस्टेस्टेरॉन प्रोपियोनेट सीरियल नंबर नेम एंड आर ओके सो ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर लाइक दिस
R. Then here serial number name and R. Serial number one, Tisha Sharan, Rupiunit, Tisha Sharan, Rupiunit. What will be the R then? R will be bond CO, CH2, CH3. Bond CO, CH2, CH3. This is our, the last part of our steroids. Okay. ये जो टेस्टोस्टेरोन पार्ट है ये लास्ट पार्ट ऑफ हाउस स्टेरॉइड यहां पे हमारा जो चैप्टर है टेस्टोस्टेरोन ये खत्म होने वाला है ओके okay? आज वी विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ हाउस स्टेरॉइड्स ओके सो टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट टेस्टोस्टेरोन साइक्लोपेंटिल प्रोपियोनेट नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज सेकंड एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन साइक्लोपेंटिल प्रोपियोनेट Cyclopentyl propionate. What will be the R then? R will be bond CO bond CH2 taken twice this pentyl ring. Okay. Cyclopentyl propionate, testosterone ethionate, third one, testosterone ethionate, testosterone ethionate, what will be the R then? R bond CO, CH2 taken thrice, CH3, ethionate bond CO, CH2 taken twice, bond CH3 then R will be like this okay. sorry it is taken four times huh? CH2 taken four times CH3 then it is testosterone ethionate that it will be the three examples of testosterone and main structure of testosterone R will be bond H here okay R will be bond H in the portion of testosterone okay so friends now these are the examples of testosterone then we will move towards ab hum ja rahe sikhe alpha methyl testosterone okay alpha methyl testosterone ka structure kaisa rehta hai ye aaj hum dekhne ja rahe okay so now we will see the alpha methyl testosterone structure okay then can i move it remove it apne ye aapke notebook mein likh liya hoga shayad ओके, सो वी विल मूव टूअर्स अल्फा मिथिल टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट, साइक्लोपेंटिल प्रोपियोनेट एंड टेस्टोस्टेरोन इथियोनेट ये तीन स्ट्रक्चर आ गए हमारे, सो वी विल मूव टूअर्स द अल्फा मिथिल प्रोपियोनेट, सॉरी अल्फा मिथिल अल्फा मिथिल टेस्टोस्टेरोन Alpha methyl testosterone structure will be like this. Alpha methyl testosterone. Alpha methyl testosterone or sixteen seventeen alpha methyl testosterone is go. 17 अल्फा मिथिल टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं क्योंकि 17 ग्रुप के ऊपर ये मिथिल ग्रुप पाया जाता है ओके 
so structure will be like this Nineteen group having cyclopentano per head of nanthrin ring with double bond at four position, keto group at third position, and and here OH group and to this OH group we are having alpha CH3 group. Okay, so alpha CH3. What will be its IUPAC name then? Three keto. Delta 4, 3 keto delta 4, 17 alpha methyl, 17 alpha methyl, 17 beta hydroxy, 17 beta hydroxy, androstrain. Seventeen beta hydroxy androstrain. Okay. Then this is the IOPC name of 17 alpha methyl testosterone. Then we will move towards fluoxy mainsterone. Okay, fluoxy mainsterone ka structure kaisa hota hai? Ye aaj hum sikhenge. Okay, fluoxy mainsterone. Ye hoga aapka. Ye nikal liya apne. It's 17 alpha methyl testosterone. Okay, then we will move towards fluoxy testosterone. Fluoxy testosterone. Sorry, fluoxy mainsteron. Okay. Fluoxy mainsteron. Fluoxy mainsteron structure will be like this same. Okay. But यहाँ पे क्या आता है? ये IUPAC name इसका different हो जाएगा. इसलिए हम IUPAC name cut कर देते हैं इससे. Okay. So, what will be the fluoxy mainsteron? The group will be fluorine group will be at nine position with alpha and OH group at this position with beta beta position. Okay. Then fluoxymesterone. What will be the IUPAC name then? Three keto three keto delta four nine alpha fluoro. Nine alpha fluoro, eleven beta, seventeen beta dihydroxy, seventeen beta dihydroxy, sixteen alpha methyl androstrain, sixteen alpha methyl androstrain. Sixteen alpha methyl androstrain. Okay, then this is a fluoxymesterone. This structure will be fluoxymesterone. Ka, its IUPAC name will be. Okay, so we will see the other example oxymethylone. Oxymethylone. Okay, we will see. आपने have removed all of this fluoxymesterone then we will move towards oxymethanone androlonone and oxymesterone ok oxymesterone ka structure kaisa hoga this is then fluoxymesterone we will move towards oxymesterone Oxymesterone or fourth structure that is oxymesterone. इससे पहले हमने testosterone, testosterone का derivative, alpha methyl testosterone, fluoxymesterone, 
ये सब स्ट्रक्चर देखे हैं ओके सो फ्रेंड्स ऑक्सी मिनिस्टर ऑन द स्ट्रक्चर विल बी लाइक सेम बट इंस्टेड ऑफ दिस बुक ऑन एलेवन पोजिशन वी विल मूव टूवर्ड्स We will move towards this wedge group on this four position, and ultimately this fluorine group will be absent at this at this side chain. This B B chain से ये fluorine group removed हो जाएगा और यहाँ का जो eleven number का जो wedge group है वो four number के ऊपर आ जाएगा. ये structure आ गया oxygen stearon का What will be the IUPAC name then? Oxymenstrol, three keto, delta four. Three keto, delta four. What will be the another four beta? Seventeen beta dihydroxy. Seventeen beta dihydroxy. Okay, sixteen alpha methyl. 16 अल्फा मिथिल एंड्रोस्टेन एंड्रोस्टेन ओके देन दिस इज द फ्लो ऑक्सीमेस्टर ऑन और ऑक्सीमेस्टर ऑन देन देन ऑक्सीमिथेलोन एंड ऑक्सेंड्रोलोन ओके ये दो स्ट्रक्चर रह गए खाली ये सिक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस टेस्टेस्टर कैटेगरी ओके फॉर फिफ्थ स्ट्रक्चर विल बी ऑक्जेंड्रोल ऑक्जेंड्रोलोन ओके व्हाट विल बी द ऑक्जेंड्रोल स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर विल बी सेम But instead of OH group, we are writing here on two position there is ether group. Okay, then the structure will be like same. The oxandrolone. This is the structure of oxandrolone. Write down in your notebook that oxandrolone having seventeen alpha methyl, seventeen beta hydroxy group, and same structure of oxandrolone, but At the two position, there is ether group or ether functional group. Okay, ether functional group will be at two position. So it is an oxandrolone. Okay, oxandrolone का ये structure आ गया. Then oxymethylone. Then last structure from this category, that is oxymethylone. ऑक्सीमिथेलोन ओके ऑक्सीमिथेलोन के स्ट्रक्चर में क्या होगा ये जो इथर ग्रुप है ये कट हो जाएगा और यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा दिस इज एन ऑक्सिंग ऑक्सीमिथेलोन ऑक्सीमिथेलोन स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस ओके Then these are the six structures from this oxymethylone. Six structures from this oxymethylone class. Now stenazolone, ethyl, ethylene. This structure is bromostylone. This structure is also there, but in this we will not take these structures. These structures are only for studies. So these structures are okay. So oxymethylone, okay. Then S A R of this estrogen. Sorry, what the S A R of uh, testosterone? The basic nucleus. What will we call it? It has uh, 19 uh, 19 carbon atom having the basic nucleus androstein. Okay, androstein is a basic nucleus. What will be the S A R of this? S A R क्या होगा इसका? ये 
ये इस एसआर के साथ अपना टेस्टोस्टेरोन चैप्टर खत्म होता है और वी विल एंड विद आवर स्टीरॉइडल वन ओके स्टीरॉइड चैप्टर भी है हम एंड करते हैं ओके फ्रेंड्स नाउ वी विल सी द एसआर ऑफ टेस्टोस्टेरोन फर्स्ट पॉइंट बेसिक न्यूक्लियस सेकेंड पॉइंट बेसिक न्यूक्लियस 19 एंडोस्टेन ओके देन कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स आर 320 ट्वेंटी डेल्टा फोर एंड सेवनटीन बीटा एडोक्सी कॉमन फीचर्स देन कॉमन फीचर कॉमन फीचर थ्री कीटो डेल्टा फोर एंड सेवनटीन बीटा हाइड्रोक्सी These are the common structural features of testosterone. Then third one, third क्या आएगा? Testosterone exerts its physiological activity after conversion of dihydrotestosterone. Testosterone इसकी conversion testosterone to dihydrotestosterone conversion होने के बाद ही इसकी activity ये show करता है. Okay, testosterone converts to dihydrotestosterone. For its activity, for its activity, then fourth position के ऊपर what will be the SR? The oxygen function of function at C3 and 17 are not essential for its activity, but basic nucleus endosteen itself has endogenic activity. Okay. ये जो है ऑक्सीजन फंक्शन एट सी थ्री ऑक्सीजन फंक्शन ऑक्सीजन फंक्शन एट सी थ्री एंड सी सेवनटीन इज नॉट इसेंशियल फॉर एक्टिविटी इज नॉट इसेंशियल For activity, but 19 position, but 19 carbon and 19 basic nucleus, but 19 basic nucleus is essential for activity. Huh. The oxygen function at C3 and 17 is not essential for its activity, but 19 basic nucleus is essential for its activity. Okay, friends. Now these are the points of SAR of testosterone. SAR, any structure activity relationship के some points है. तो इसे आप हम ये कर लीजिए. और any changes in configuration of C5 result loss in activity. Okay. एनी चेंजेस इन सी फाइव पोजिशन ओके रिजल्ट लॉस इन इट्स एक्टिविटी अगेन वी विल से दैट हिस्टोरिफिकेशन ऑफ सेवनटीन पोजिशन फॉर कंपाउंड विद लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वेन गिवन द पैरेंट्रल फॉर एग्जाम्पल और स्टूडेंट हिस्टोरिफिकेशन एट सेवनटीन पोजिशन विल रिजल्ट लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी ओके ये सब पॉइंट्स है एस आर के ये एस आर आपको अच्छी तरीके से याद रखना है और इसे भूलना नहीं है ओके एस आर को आप अच्छी तरीके से याद रखिए और भूलिए मत कि बिकॉज दिस एस आर पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो फ्रेंड्स नाउ वो वी लैंड विथ आवर दिस स्टीरॉइड्स ओके स्टीरॉइड्स का आप अब हम एंड करने वाले हैं और वो विल सी द न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ओके टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे तब तक आप तब तक आप ये कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा दूसरा चैप्टर हम सीखने वाले टिल देन हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय फ्रेंड्स